வணக்கம் வாழ்கோளமுடன் நம்ம அக்கு நண்பர்களை கேட்டோம்னா நம்ம உடலில் அணியும் ஆபரணங்கள் அதாவது ஆர்னமெண்ட் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு புள்ளிகளை தூண்டும் சில குறிப்புகளை சொல்லுவாங்க தோடு ஏன் போடுறோம் முகத்தி ஏன் போடுறோம் கொலுசு ஏன் போடுறோம் மிட்டி ஏன் போடுறோம்ங்கிறதுக்கு பல மருத்துவ விளக்கங்களை கொடுப்பாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் நம்ம தெரிஞ்சு கொள்வதற்காக ஆபரணங்களுக்கும் ஆரோக்கியத்திற்கும் தொடர்பு இருக்குதா என்கிறத உங்களுக்கு ஒரு சிறு புரிதலை ஏற்படுத்துவதற்காக குறிப்பாக அடுத்த ஜென்ரேஷன் பீப்புளுக்கு இதை பற்றின நாலேஜ் போய் சேரணுங்கிறதுக்காக ஒரு சிறு பதிவு எப்படி நம்ம உணவு பழக்கத்தை போலவே ஆபரணங்களுக்கும் நம்முடைய பாரம்பரியத்தில் மிகவும் சிறப்புக்குரிய ஒரு இடம் இருக்கிறது அதே போல இயற்கையோடு இணைந்த நமது பாரம்பரியத்தில் இந்த அணிகலன்கள் வெறும் அழகுக்காகவும் ஆடம்பரத்துக்காகவும் மட்டுமின்றி மருத்துவ ரீதியாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அப்படி ஆரோக்கியத்திற்கும் ஆபரணங்களுக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்குது என்ன பார்த்தோம்னா இந்த மெட்டல்ஸ் ஸ்திரத்தன்மை ஸ்ட்ராங்னஸ் இருக்கிறதுனால அதில் இருக்கிற ரசாயனங்கள் கெமிக்கல்ஸ் நம் உடலில் கலப்பதன் மூலமாக சீரான இரத்த ஓட்டம் மற்றும் வலிமையை பெற முடியும் இது நாம் ஆபரணங்கள் அணியும் இடத்துக்கு ஏற்ப பலன்களும் கிடைக்கிறது ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் காதணி காதல போடுற தோடு இந்த மாதிரியான காதல போடக்கூடிய அணிகலன்களால் அணி காதணி அணியும் இடத்தில் நரம்பானது மூளையுடன் தொடர்பு கொண்டது பிறந்த குழந்தைக்கு காதணி அணியும் போது அது அவர்களின் மூளையின் செயல்திறனை அதிகரிப்பதோடு கண் பார்வை திறனையும் மேம்படுத்தும் இதனால் தான் காதணிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதனை விழாக்கள் போன்று நாம் பின்பற்றி வருகிறோம் முக்கியமாக அத அத வந்து ஒரு விழாவாகவே கொண்டாடுறதுக்கு காரணம் மிக முக்கியமான ஒரு தேவை மூளையின் செயல்திறனை அதிகரிக்கக்கூடிய புள்ளிய தூண்டுறது என்கிறதுனால மூக்குத்தியோட பலன் பார்த்தோம்னா மூக்கின் உள்ளிருக்கும் சில புள்ளிகளுக்கும் பெருங்குடலுக்கும் மற்றும் சிறுகுடலுக்கும் நெருக்கமான தொடர்பு உண்டு அந்த புள்ளிகளை தூண்டப்படும் போது அது சம்பந்தமான நோய்கள் குணமாகும் மாதவிடாய் பிரச்சனைகள் கட்டுப்படும் அதனால தான் மூக்குத்தி என்கிறது அந்த காலத்தில் ஆண்களும் போட்டிருந்தாங்க பெண்களும் போட்டிருந்தாங்க இது இருபாலாருக்கும் தேவையான ஒரு விஷயம் அந்த காலத்தில் இருந்தது இப்போ அட்லீஸ்ட் பெண்கள் போடுறாங்க மாடர்ன் பெண்கள் தவிர்க்கிறாங்க என்கிறத இப்ப இனிமே இந்த பதிவை கேட்கும் போது அவங்களுக்கு இதோட மருத்துவ தேவை தெரியலாம் கழுத்து ஆபரணங்கள் சொல்லக்கூடிய நெக்லஸ் சங்கிலிகள் கழுத்தில் ஆபரணங்கள் அணிவதால் உடலுக்கும் தலைக்கும் இடையே உள்ள சக்தி ஓட்டம் சீராகிறது ஏனெனில் கழுத்தில் முக்கிய உணர்வு புள்ளிகள் உள்ளது கொலுசு என்ன பார்த்தீங்கன்னா கல்லீரல் மண்ணீரல் பித்தப்பை சிறுநீர் பை வயிற்று வயிறு போன்ற மிக முக்கிய ஒரு பொருள் செயல்திறனை தூண்டிவிடும் கர்ப்பப்பை இறக்க பிரச்சனையை தடிமனான கொலுசு அணிவதன் மூலம் தீர்க்கலாம் வளையல்கள் என்ன பார்த்தோம்னா கை மணிக்கட்டு பகுதியை சுற்றிலும் மிக முக்கியமான ஐந்து புள்ளிகள் அமைந்துள்ளன அவைகளை அழுத்துவதன் மூலம் வெள்ளை அழுக்களின் உற்பத்தியை ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் உற்பத்தியை உடல் அதிகரிக்கிறது முக்கியமான ஹார்மோன் சுரப்பும் சீராகிறது பெண்களுக்கு கர்ப்ப காலங்களில் அதிக வளையல்கள் போடுவது இதற்காகத்தான் இதனால் தாய்க்கும் செய்யக்கும் நோய் எதிர்பாற்றல் கூடும் மோதிரங்கள் என்ன பார்த்தோம்னா உடலின் வெப்பத்தை சமமாக வைக்க விரலில் மோதிரம் அணியும் பழக்கம் உதவுகிறது மேலும் விரல்களில் இருக்கும் முக்கிய புள்ளிகள் மோதிரம் அணிவதால் பல வகையில் நன்மை பயக்கும் ஆள்காட்டி விரல் மனதைரியத்தை ஏற்படுத்தும் நடுவிரல் நுரையீரல் மற்றும் சுவாசத்தை சீர்படுத்தும் மோதிர விரல் இதயம் சம்பந்தப்பட்ட புள்ளிகள் அந்த விரலில் இருப்பதால் இதயத்துக்கு நன்மை உண்டாக்கும் திருமண விழாக்களில் இதனால் தான் மோதிரம் மாற்றிக்கொள்ளப்படுகிறது சிறு விரல் மூளைத்திறனை சிறுவிரல் அணியும் மோதிரம் மூளைத்திறனை மேம்படுத்தும் இப்ப இதையும் தாண்டி மோதிர விரலில் நாம் அணியும் மோதிரம் என்கிறது அந்த காலத்தில் வர்ம புள்ளிகளை பாதுகாக்கும் ஒரு அணிகளான பார்க்கப்பட்டது அதனாலதான் திருமணத்திற்கு பிறகு ஆண்கள் 
கண்டிப்பாக முதலவர் எல்லாம் அந்த முதலத்தை அனுப்பிச்சாங்க ஏன்னா உணர்த்துவதற்காக நீ இனிமேல் தனியான ஒரு உயிர் இல்ல உன்னை சார்ந்த ஒரு உயிரும் இருக்கிறது அதனால் உன் உயிர் மிகவும் முக்கியம் என்று சொல்லி அந்த முதலத்தை அந்த இடத்துல போட்டு மல்யுத்தம் மாதிரியான சண்டையில் போடும்போது எதிராளி வந்து ஈஸியா அந்த மோதிர விரல் விரல் அணியும் இடத்துல இருக்கக்கூடிய வர்ம புள்ளிய தொட்டு எதிராளியை வீத்திடக்கூடாது என்கிற காரணத்தால அந்த மோதிரத்தை போட்டு அந்த இடத்த பாதுகாத்தாங்கன்னு கூட சொல்லுவாங்க வர்மம் சொல்லி கொடுக்கும் போது சரி அடுத்து நம்ம பாக்குறது மெட்டி மெட்டி அணிவது கர்ப்ப பையை பலப்படுத்தும் பாலின ஹார்மோன்களை தூண்டக்கூடிய முக்கிய புள்ளிகள் கால் விரல்களில் உள்ளது வாந்தி சோர்வு மயக்கம் பசியின்மை போன்ற கர்ப்ப காலங்களில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை குறைக்கும் அரைஞான்குடி என்று சொல்லக்கூடிய நம்ம இடுப்புல கட்டக்கூடிய அந்த அரைஞான்குடி உடலின் நடுப்பகுதியில் இடுப்பில் அரைஞான் கொடி அணிவதன் முக்கிய நோக்கமே உடலில் இரத்தத்தின் ஓட்டத்தை சீராக்குவதற்கு தான் மேலிருந்து கீழாகவும் கீழிருந்து மேலாகவும் செல்லும் இரத்த ஓட்டம் இதன் மூலம் சீராகவும் சமநிலையுடன் இருக்கும் அத்துடன் ஆண் பெண் மலட்டுத்தன்மையை நீக்கவும் உடல் உஷ்ணத்தை குறைக்கவும் அரைஞான் கொடி அணியப்படுகிறது ஒட்டியானமும் இதற்காகவே அணியப்படுகிறது ஆபரணங்கள் அணியும் இடத்தை போன்றே ஆபரணங்களின் தன்மையை பொறுத்தும் நன்மைகள் உண்டு அதையும் தெரிந்து கொண்டு பயன்படுத்தும் போது இன்னும் சிறப்பான பலன்களை பெற முடியும் சரி இப்ப இந்த ஆபரணங்கள் இல்லாம ஆபரணங்கள் தயாரிக்கப்படக்கூடிய நம்ம விலை உயர்ந்த பொருள்கள் அது என்ன பலன்களை கொடுக்குது என்ன பார்த்தோம்னா தங்கம் அனைவரும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு உலோகம் மூளையை சுறுசுறுப்பாக வைத்து கொள்ள உதவும் நரம்பு மற்றும் இதயம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை போக்கக்கூடியது செரிமானத்தை சீர்படுத்தும் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் மூளைத்திறனை மேம்படுத்தவும் உதவுகிறது வெள்ளியில் செஞ்ச ஆபரணங்கள் அணியும் போது வெள்ளி கிருமி நாசினி என்பதால் அடிபடும் போதோ அல்லது தொற்று நோய்களிலிருந்து பாதுகாக்கும் மதவிடாய் பிரச்சனைகளை குறைக்கும் பித்தத்தை தணிக்கும் நாள்பட்ட காயம் குணமாகும் வாந்தி சோர்வை போக்கக்கூடியது சரி அப்ப பிளாட்டினம் வெள்ளை உலோகம் என அழைக்கப்படும் பிளாட்டினம் மிக அரிதான ஒன்று தங்கத்தை விட உல உயர்ந்தது மதிப்பு மிக்கது தனித்தன்மை கொண்டது இது அதிக வெப்பத்தை தாங்கக்கூடிய உலோகமாகும் புற்றுநோய் போன்ற பிரச்சனைகளை குணப்படுத்தக்கூடியது வைரம் வைரத்தை தனித்தன்மை கொண்டு புற்றுநோய் எய்ட்ஸ் போன்ற பெரும் நோய்களை குணப்படுத்தும் என நம்பப்படுகிறது உடலின் வாத பித்த சிலோத்தம தோஷங்களை நிவர்த்தி செய்யக்கூடியது இதனை சந்த தாதுக்கள் என கூறுவார்கள் முத்து செய்யக்கூடிய ஆபரணங்கள் அணியும் போது முத்துக்கள் உடல் வெப்பத்தை குறைக்கும் உடலை குளிர்ச்சியாக வைத்துக் கொள்ள உதவும் விஷத்தன்மையை முறிக்கும் கண்களுக்கு மிகவும் நல்லது படப்படப்பு தன்மையை குறைக்கும் நாட்பட்ட நோய் மற்றும் காய்ச்சலை தீர்க்கக்கூடியது பவளத்தை ஆபரணம் அணியும் போது பவளம் முத்தை விட சற்று வெப்பம் அதிகம் கொண்ட பொருள் தோல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை தீர்க்கக்கூடியது நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை தீர்க்க கூடியது தமிழரின் பாரம்பரியத்தில் நகைகள் கட்டாயம் பயன்படுத்தியதற்கு முக்கிய காரணம் ஆரோக்கியத்தை முன்னிறுத்தி என்பதை இதிலிருந்து புரிந்து கொள்ளலாம் அக்காலத்தில் நம் முன்னோர்கள் நோய்கள் உருவாவதை தடுப்பதற்கு மருந்துகளை உபயோகிப்பதை விட நகைகளின் குணமறிந்து பயன்படுத்தினர் அதனால் தான் அவர்கள் நோயின்றி வெகு காலம் வாழ முடிந்தது அதனால் ஆபரணங்களை வெறும் ஆடம்பரமான பொருள் என்ன நினைக்காம அதன் நன்மைகளை உணர்ந்து நாமும் அவர்கள் வழியில் பின்பற்றி நடப்பது என்பது ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு அஸ்திவாரமாக அமையும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வாழ்க வளமுடன்